Come on. I just want to thank you for letting me be here today. Je veux vous remercier pour l'opportunité que j'ai d'être ici aujourd'hui. And thank Pastor David for being such a great friend. Et remercier uh, Pastor David pour être un ami Pastor comme David. ça. Pastor David. Pastor yeah. David, oui. <laughs> uh, my wife Edie and I are thankful for La Chapelle. Ma femme Edie et, et moi nous sommes reconnaissants pour La Chapelle. Uh, Edie, son épouse est avec nous. Can you stand, please, Edie? Can we? Yeah. Est-ce qu'on peut la saluer, s'il vous plaît? Turn around. <laughs> I don't want to offend you in any way, but she looked more younger than you do. Right? Absolutely. No offense. <laughs> hey, look. I need a toque. Oui, y a besoin d'un toque. A toque. Yeah. Uh, our church is so thankful for La Chapelle. N notre église est tellement reconnaissante pour La Chapelle. For 10 years, you have served God's glory in Montreal and beyond. Depuis une dizaine d'années, vous servez à la gloire de Dieu à Montréal et au-delà. My job here today is simple. Mon, mon travail aujourd'hui est très simple. I'm here to help you celebrate. Je suis ici pour vous aider à célébrer. Amen. Yeah. If you have your Bibles, turn to Ephesians chapter 1. Tournez vos Bibles si vous en avez une dans Ephésiens chapitre 1. In Ephesians chapter 1, Paul is sitting in prison. Uh, dans Ephésiens chapitre 1, Paul est, est en prison. Il écrit alors qu'il est en prison. Everything around him screams hopelessness. Tout, tout autour de lui uh, lui crie le, le désespoir. Uh, but Paul had a different perspective. Mais Paul avait une différente perspective sur les événements. I know that sometimes life can get crazy. Je sais que parfois la vie peut devenir complètement folle. Uh, whether it is in Montreal or Norfolk, Virginia. Que ce soit à, à Montréal ou à Norfolk en Virginie. Sometimes we need to be reminded. Nous avons parfois besoin de nous rappeler that there is a reason to celebrate. Qu'il y a une raison pour célébrer. There was a, a poor man who lived in Texas. Il y avait un homme pauvre qui habitait au Texas. Uh, he didn't have any money. Il n'avait pas d'argent. Barely had any food. Uh, il n'avait presque pas de nourriture. But one day, he discovered something on his property. Mais un jour, il a découvert quelque chose sur sa propriété. For more than 10 years, he lived without anything. Pendant près d'une dizaine d'années, il avait vécu avec presque rien. But then he discovered oil. Mais il a découvert du pétrole. And he became wealthy. Et il est devenu riche. But he went for 10 years as a poor man. Mais pendant 10 ans, il a vécu comme un homme très pauvre. Even, that, even though he had all the wealth Même under his feet. Même s'il avait déjà toute cette richesse en dessous de ses pieds. Many times we live our lives as though we are poor. Parfois nous vivons notre vie chrétienne comme si nous étions pauvres. But today we discover all the wealth God has made available to us. Mais aujourd'hui nous allons découvrir toute la richesse que Dieu a rendue disponible pour nous. This This is what Paul could see. C'est ce que Paul pouvait voir. He had a reason to celebrate. Il avait une raison pour célébrer. He had gratitude. Il avait de la gratitude. Gratitude in his heart for God's blessing. Il avait de la gratitude dans son cœur pour les bénédictions de Dieu. Listen to Ephesians chapter 1 verse 3. Écoutez bien Éphésiens chapitre 1 verset 3. Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ. Now I'm going to say that in English. Maintenant, je vais le dire en anglais. Blessed be the God. Béni soit Dieu. And Father of our Lord Jesus Christ, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, who has blessed us, qui nous a béni, with every spiritual blessing, de toutes sortes de bénédictions spirituelles, in the heavenly places, dans les lieux célestes, in Christ Jesus, en Jésus-Christ. Blessed, béni, blessed, béni, blessed, béni. We have a reason to celebrate. Nous avons une raison pour célébrer. We have gratitude toward God. Nous avons de la gratitude envers Dieu. In Christ, He has blessed us. En Christ, il nous a béni. He has given us every spiritual blessing. Il nous a donné toutes les bénédictions spirituelles. From heaven 
to us. Du ciel jusqu'à nous sur la terre. Through Jesus Christ, our en Lord. Jésus Christ, notre Seigneur. Oh, celebrate today. Oh, on va célébrer aujourd'hui. We celebrate today. Nous célébrons aujourd'hui. La Chapelle was birthed with a passion. La Chapelle est née d'une passion. That there are riches that people in our community do not know. Nous avons nous des richesses que les gens dans la communauté n'ont peut-être pas. God birth in the heart of a pastor. Dieu a fait naître dans le cœur d'un pasteur. To raise up a people. De d'élever un peuple who would let others know that there is wealth qui for allait them. Faire connaître à d'autres qu'il y a de la richesse. Not in dollars. Non pas dans les dollars. Either Canadian or American. Que ce soit canadien ou américain. I prefer the, the U.S. one. U.S. Yes. 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 U.S. Yeah. Yeah. <laughs> as as terrible. Yeah. Uh, yeah. Yeah. Absolument. Yeah. Absolument. Absolutely. <laughs> This wealth is in Christ Jesus. Cette richesse, elle est en Jésus Christ. Let's look at how God has blessed us. Regardons à quelle manière, de quelle manière Dieu nous a bénis. And let's see how God has used La Chapelle to bless this community. Et regardons à comment Dieu a usé la chapelle, utilisé la chapelle pour bénir la communauté. We celebrate God adopting us into his family. Nous célébrons le fait que Dieu nous a adopté dans sa famille. Look at verse 4. Regardez au verset 4. Go ahead. En toi, en lui, Dieu nous a élu avant la fondation du monde pour que nous soyons saints et irrépréhensibles devant lui. 5. Nous ayant prédestiné dans son amour à être ses enfants d'adoption par Jésus-Christ, selon le bon plaisir de sa volonté, à la louange de la gloire de sa grâce qu'il nous a accordée en son bien-aimé. And six. And six done. Yeah, you did. I'm di I did. You did that. Yeah. Yes! From the very beginning of time. De, depuis la, le, 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 le début des temps. God had you on his heart. Dieu t'avait toi sur son cœur. And he chose you il choisi to be part of his family. Pour faire partie de sa famille. To adopt you pour into his family. Dans sa famille. Oh, what a blessing this is. Oh, quelle bénédiction extraordinaire We once were orphans. Nous étions orphelins. We were separated from God. Séparés de Dieu. We were strangers to his family. Étrangers à la famille de Dieu. We were walking in emptiness. Nous marchions dans, dans le vide. We were alone. Nous étions seuls. And yet God loved us. Et Dieu nous a aimé. To call us into his family. Nous a appelé dans sa famille. Do you remember that day when you realized? Est-ce que tu te souviens de cette journée où tu as réalisé that God was calling you to que be Dieu t'appelait à être son fils daughter? ou sa fille? Do you remember that day? Est-ce que tu, tu te souviens de cette journée-là? When you realized God loved you. Où tu as réalisé que Dieu t'aime vraiment? And wanted you to be in his family. Et voulait t'avoir dans sa famille. No longer an orphan. Que tu ne sois plus un orphelin. No longer a stranger. Que tu ne sois plus un étranger. But now a son and a daughter. Mais maintenant un fils ou une fille. Oh, we have reason to celebrate. Oh, tu as une raison pour célébrer. Oui. Not only has God brought you into his family through Christ. Mais non seulement que Dieu t'a amené dans sa famille en Jésus-Christ, but God has raised up his family at La Chapelle. Mais mais Dieu a, 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 a bâti a élevé une famille à La Chapelle. God has raised up his family filled with men and women, boys and girls. Dieu a élevé sa famille remplie d'hommes de femmes et d'enfants who once were far from him qui était loin de lui but now have been brought near mais qui maintenant ont été amenés proches god for 10 years god has used la chapelle but depuis 10 ans dieu a utilisé la chapelle to help a thousand people pour aider 1000 personnes enter into his family entrer dans sa famille God has changed the culture. Dieu change la culture. God is changing the culture. Dieu change la culture. Because those who once were orphans. Parce que ceux qui étaient autrefois orphelins. 
have now been brought into his family. Ont maintenant été amenés dans sa famille. And friends, if you're a son or a daughter, et mes amis, si tu es un fils ou une fille de Dieu, it just opens up more blessings. Ça t'ouvre maintenant accès, ça donne accès à beaucoup plus d'autres bénédictions. Bien d'autres. We were talking back there Nous parlions tout à l'heure about our families. À propos de nos familles. I have two granddaughters. J'ai deux petites filles. Nora and Lucy. Nora et Lucy. They are part of my family. Elles font partie de ma famille. And they say, "Papi, I need something." Et elles me disent, "Papi, j'ai besoin de quelque chose." And I say, "Whatever you need." Et je dis, <laughs> "Qu'est-ce que tu as besoin? Peu importe." I didn't do that with my four daughters. Je faisais pas ça avec mes quatre filles, non. But now I'm a grandfather. Mais maintenant, je suis un grand-papa. Papi, I need something. Papi, j'ai besoin de quelque chose. Whatever you need. Que, n'importe quoi que tu veux. Because they're my family. Parce qu'ils font partie de ma famille. And I open the floodgates of heaven. Et, et, et je serais prêt à ouvrir les écluses des cieux. To bless them. Pour les bénir. Do you know what God has done for you? Sais-tu ce que Dieu a fait pour toi? He's opened the floodgates of heaven Il to bless you. Il a ouvert les écluses des cieux. Come on! Te bénir. Amen. Celebrate! Célébrons ensemble. Amen. We celebrate our adoption into God's family, but we celebrate His forgiving love. Nous célébrons le fait que Dieu nous a adopté dans sa famille, mais nous célébrons aussi le fait que son amour nous a pardonné. Look at verse 7. Regardons au verset 7. En lui, nous avons la rédemption par son sang, la rémission des péchés selon la richesse de sa grâce. In a few moments, we'll celebrate communion together. Dans quelques moments, nous allons célébrer la communion ensemble. We're celebrating verse 7. On va célébrer le verset 7. Our sin had separated us from God. Nos péchés nous séparaient de Dieu. And we couldn't help ourselves. Et on pouvait pas s'aider nous-mêmes. But God sent Jesus. Mais Dieu a envoyé Jésus. To provide rescue. Pour nous secourir. Through his death on the cross. À travers sa mort sur la croix. Through his resurrection from the dead. À travers sa résurrection d'entre les morts. In him we are rescued. En lui nous sommes euh, nous sommes rescapés. In him we are forgiven. En lui nous sommes pardonnés. We can't forgive ourselves on until we know he has forgiven us. On peut pas se nous-mêmes, c'est lui qui nous pardonne. And oh how God has forgiven you. Oh et combien Dieu t'a pardonné? Jesus Christ died so that you might be forgiven. Jésus-Christ est mort pour que nous puissions être pardonnés. But more than that. Mais plus que ça. He died so that you might be set free. Il n'est pas seulement mort pour que tu sois pardonné, il est mort pour que tu puisses être libéré. The term redemption. Le terme rédemption aussi, it means to be set free from captivity. Veut dire être libéré de captivité. Oh how we were held captive by sin. Oh comment le péché nous tenait captif. Oh how we were in chains. Oh comment on était enchaîné à notre péché. But God has loved us. Mais Dieu nous a aimé, and He sent Jesus Il to rescue us. Il a envoyé Jésus pour nous secourir. He sent Jesus to set us free. Il a envoyé Jésus pour nous libérer. We are free. Nous sommes libres. We are free. Nous sommes libres. We are free. Nous sommes libres. We have reason to celebrate. On a des raisons de célébrer, mes amis. Can I tell you something else? Est-ce que je peux vous dire quelque chose de plus? La Chapelle has been God's instrument to help others be set free. La Chapelle est un instrument de la part de Dieu pour libérer d'autres personnes. God raised up his family here and named it La Chapelle. Dieu a élevé une famille ici et l'a appelée du nom de La Chapelle. And for 10 years you have influenced the darkness. Et, et pendant 10 ans nous avons influencé dans les ténèbres. In a few weeks you'll do Christmas, yes? Dans quelques semaines nous allons célébrer Noël. What's the Christmas thing called? The uh, le concert de Noël. Uh, le, what? Your, your thingy thingy. Your, <laughs> where, where you influence the community? Uh, you mean? J'aime ma ville. J'aime ma ville. Okay, yeah, yeah. <laughs> yeah. J'aime ma ville. Yeah. <laughs> yeah. Yeah. I w- I didn't know what you. Yeah, yeah. I understand. Yeah, yeah. Don't you love Pastor David? N'aimez-vous pas Pastor Eric? All right. So, 
For 10 years, you have influenced this community. De, depuis 10 ans, nous, nous avons une influence dans la communauté. Not just putting on a show with songs and celebrations. Pas seulement en faisant un concert avec des chants puis de la célébration. But showing people. Mais en montrant aux gens that they can be set free from that which binds them. Qu'ils peuvent être libérés des choses qui les enchaînent. Their soul can be set free Leur from the shame and the guilt. Être de la honte et de la culpabilité. Because in Jesus, Parce que en Jésus, we have forgiveness of sin. Nous avons accès au pardon des péchés. He's come to rescue us. Il est venu pour nous libérer, nous secourir. We have reason to celebrate. Nous avons une raison de célébrer. Not only do we celebrate that God's brought us into his family. Non seulement nous célébrons le fait que Dieu nous a amené dans sa famille. Not only do we celebrate that God has forgiven us our sins. Non seulement nous célébrons le fait que Dieu nous a pardonné nos péchés. But we have reason to celebrate because God has given us his perfect wisdom. Mais une autre raison de célébrer c'est que Dieu nous a donné une sagesse sa sagesse parfaite. Have you ever wanted to know what to do but didn't know how to do it? Ça t'est déjà arrivé de 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 vouloir savoir quoi faire mais tu sais pas quoi faire. We're driving in Montreal. On 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 est en train de de conduire en voiture à Montréal. I don't know where to go. Je sais pas où aller. I don't know whether to take a left or a right. Je sais pas s'il faut que je tourne à gauche ou à droite. And even if it looks like I should take a left, Et même si ça a l'air comme si je devrais tourner à gauche, they've closed down the lane and I can't take a left. Ils la, ils ferment la voie puis je peux pas tourner à gauche. <laughs> Welcome to Montreal. <laughs> I don't know where to go. Je sais pas où aller. I don't know how to get where I need to go. Je sais pas comment où aller là où je dois aller. But there's a, a thing on my phone. Mais il y a quelque chose sur mon téléphone. And it tells me which way to go. Et ça me dit à quel endroit aller. It tells me to take a left. Ça me dit tourner à gauche. It tells me to take a right. Ça me dit tourner à droite. And if I take a wrong turn. Et si je prends la mauvaise direction. It tells me. Ça me dit to turn around. De de recalculer. Now listen to verses 8, 9 and 10. Écoutez maintenant les versets 8, 9 et 10. Que Dieu a répandu abondamment sur nous par toute espèce de sagesse et d'intelligence, nous faisant connaître le mystère de sa volonté selon le bienveillant dessein qu'il avait formé en lui-même, pour le mettre à exécution lorsque les temps seraient accomplis, de réunir toutes choses en Christ, celles qui sont dans les cieux et celles qui sont sur la terre. Now God made a bound toward us wisdom and prudence. Dieu, Dieu nous, a, nous a béni par... Euh, Verse eight, verse eight. He made a bound toward us. Il nous a, il, il a répandu abondamment sur nous toutes sortes de sagesse. Yeah, he's he's made that overflow toward you and me. C'est c'est un débordement de sagesse dirigé vers nous. And and it's not just any kind of wisdom. Et ce n'est pas n'importe quelle sorte de sagesse. It's not just any kind of understanding. Ce n'est pas n'importe quelle sorte de connaissance ou de compréhension. Verse nine tells us it is. An unveiling of the mystery of His will. C'est une sagesse qui vient euh, euh, nous faire connaître le mystère de sa volonté. He shows us what He thinks. Il nous montre ce qu'il pense. There's no more perfect wisdom than God's wisdom. Il n'y a aucune sagesse qui est plus parfaite que la sagesse de Dieu. We live in a world that doesn't really value God's wisdom. Nous vivons dans un monde qui ne qui ne donne pas grande valeur à la sagesse de Dieu. But we know that God's wisdom is the Perfect wisdom. Mais nous savons que la sagesse de Dieu c'est la sagesse parfaite. If I want to know how to live in my marriage, si je veux savoir comment vivre dans mon mariage par exemple, God speaks to me through His Word and by His Spirit. Dieu me parle à travers sa parole par son Saint Esprit. Your pastor is known to be a prayer person. Votre pasteur est connu pour être quelqu'un qui prie. He prays earnestly for you. Il prie pour vous. For Montreal, pour Montréal, for the Quebecois, pour les Québécois. I did pretty good. Yeah, 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 yeah they, they like that. Yeah. One of the reasons your pastor is such a great leader, une des raisons pour lesquelles votre pasteur est un bon leader, is because he seeks perfect wisdom from the Lord. Parce qu'il cherche la la sagesse du Seigneur. You want to live 
the twists and turns of life. Vous, vous voulez savoir comment manœuvrer dans tous les, les détours et les chemins tortueux de la vie? You want to know which way to go in your relationship. Vous voulez savoir où aller dans vos relations? You want to know which way to go in your job. Uh, quel chemin prendre pour le travail? You want to Uh, you want to know which way to go with your emotions. Vous voulez savoir quoi faire, à, à, comment diriger vos émotions, l'idée vous, vous l'idée vous-même. You have reason to celebrate. Vous avez une raison de célébrer. Because God says, I'll give you my wisdom. Parce que Dieu a dit, je vais te donner ma sagesse. Oh, there's no better wisdom. Il n'y a aucune sagesse meilleure que celle-là. So let's look to God. Alors, regardons à Dieu. Let's find his wisdom. Uh, de, de chercher, de trouver sa sagesse. And let's celebrate. Et célébrons ensemble. Let's celebrate. Amen. So think about this. Alors, réfléchissez à ceci. God has brought us into his family. Dieu nous a amené dans sa famille. And he says to you and to me. Et il vous dit à vous à moi. Whatever you need. Qu'est-ce que tu as besoin? And then he says. Et puis là, il te dit. I forgive you. Je te pardonne. And then he says. Et puis il te dit. I give you my wisdom. Je te donne ma sagesse. And all of that becomes a crescendo of hope. Et tout cela devient comme un crescendo d'espérance et d'espoir. We celebrate. Nous célébrons. Because God gives us hope. Nous célébrons parce que Dieu nous donne l'espérance. We live in a crazy world. Nous vivons dans un monde qui est complètement fou. You live in a crazy time in a crazy world. Vous vivez dans une époque qui est folle dans un monde qui est fou. And like the apostle Paul in prison. Et comme l'apôtre Paul en prison. You might think there is no hope. Peut-être que ça nous arrive parfois de penser qu'il n'y a pas d'espoir. But then you remember. Mais là tu te souviens, tu te rappelles. God has called me his own. Oh, j'appartiens à Dieu. He's brought me into his family. Il m'a adopté dans sa famille. I'm not a stranger, I'm a son. Je ne suis pas un étranger, je suis un fils, une fille. I'm not a stranger, I'm a daughter. Je suis une fille. And God says to me, Whatever you need. Et Dieu me dit, qu'est-ce que tu as besoin? And then he says, I forgive you. Et il te dit en plus, je te pardonne. So my past is taken care of. Alors Dieu, Dieu s'occupe de mon passé. Then he speaks to me about my present. Mais, mais il vient aussi me parler dans mon présent. I don't know what to do. Je sais pas quoi faire maintenant. I don't know which way to go. Je sais pas quelle direction prendre. And God says I'll take care of your present. Dieu dit je vais prendre soin de ton présent aussi. I'll give you my wisdom. Je vais te donner ma sagesse. And then we think. Et puis là on se dit. What about my future? Ouais mais mais qu'est-ce qui va se passer avec mon futur? Look at verses 11. Regardez au verset 11. En lui, nous sommes aussi devenus héritiers ayant été prédestiné suivant la résolution de celui qui opère toutes choses d'après le conseil de sa volonté. 12? 12, yes. Afin que nous servions à la louange de sa gloire, nous qui d'avance avons espéré en Christ. Our past, our present, and now our future. Notre passé, notre présent et maintenant notre futur. You see, God has promised us an inheritance. Voyez-vous, Dieu nous a promis un héritage. An inheritance that has no strings attached. Et, et c'est un héritage qui n'a pas des, des conditions, des strings attached. When I'm his son or daughter, lorsque je suis son fils ou sa fille, he says, I'll give you a future. Il dit, je vais te donner un futur. I'll give you a future that is filled with confidence. Je vais te donner un futur qui est rempli de confiance. I'll give you a future that is filled with Security. Je vais donner un futur qui est rempli de sécurité. I'll give you a future that is uh, filled with an absolute, undiluted. I'm sorry. An, Je vais donner un futur qui, qui, est, rempli, qui est absolument uh, non dilué. Yeah, no, no dilué. <laughs> uh, trust that God is going to take care of me. Une, une, une confiance non diluée que, que Dieu va prendre soin de moi. When you belong to God, Quand tu appartiens à Dieu, là, you have hope. tu as de l'espoir. Even though everything screams hopelessness. Même si tout autour de toi peut te crier désespoir, you have hope. tu as de l'espoir. Because your future Parce que ton futur est enveloppé 
in the love and the grace and the mercy of the God who loves you. Dans l'amour et dans la grâce et dans la miséricorde de Dieu, ton futur est enveloppé là-dedans. You're not alone. T'es pas seul. God says. Dieu dit. I love you. Je t'aime. Je t'aime. <laughs> Whatever you want. Dieu dit qu'est-ce que tu as besoin? He takes care of us. Il prend, il prend soin de nous. When La Chapelle began 10 years ago, Lorsque la chapelle a commencé il y a une dizaine d'années, Pastor David and others could see. David et d'autres ont pu voir. They could see that God had a future. Que Dieu avait un futur. That is filled with hope. Qui est rempli d'espoir. And they began the journey called La Chapelle. Et, et cette aventure de la chapelle a commencé. And God took care of them. Et, et Dieu a pris soin de nous. And God provided. Et Dieu a pourvu. And God has made his family. Et Dieu a fait, Dieu a établi une famille. It's amazing. C'est incroyable. But God's not finished. Mais Dieu n'a pas fini. Come on. God's Amen. not finished. Dieu n'a pas fini. He's got a future. Il a un la futur chapelle. pour nous, pour la chapelle. Helping others see the hope that is found Aider d'autres in à Jesus. voir l'espoir que nous avons trouvé en Jésus. La chapelle has a future. La chapelle a un futur. And it's a future that is beautiful. Et c'est un futur qui est magnifique. As beautiful as God's love. Aussi magnifique que l'amour de Dieu lui-même. It's a future that is as powerful as God's grace. C'est un futur qui est aussi puissant que la grâce de Dieu. It's a future that is secure. C'est un futur qui est sécur. As God choosing you to be part of his family. Aussi sécur que le fait que Dieu t'a choisi pour faire partie de sa famille. So, La Chapelle, I invite you to celebrate. Alors, La Chapelle, je veux vous inviter à célébrer. I invite you to celebrate. À célébrer. Well, celebrate what God has done. Célébrer ce que Dieu a fait. Celebrate what God is doing. Célébrer ce que Dieu fait maintenant. And church, let's celebrate what God is going to Et do. Célébrons ce que Dieu Amen. va faire dans le futur. Amen. I want to pray for you. Je veux prier pour vous. And pray for us. Et prier pour nous. Oh God in heaven. Oh, notre Père aux cieux. May you be blessed. Que tu puisses être béni. Because you have blessed us. Parce que tu nous as béni. You've brought us into your family. Tu nous as amené dans ta famille. And even though we didn't deserve it. Et même si nous ne méritions pas. You've called us sons and daughters. Tu nous as appelé à être des fils et des filles. You've forgiven our sin. Tu as pardonné nos péchés. By sending Jesus to die for us on a cross. Parce que tu as envoyé Jésus Christ mourir sur la croix pour nous. You've given us perfect wisdom. Tu nous as donné une sagesse parfaite. And you've given us an everlasting hope. Et tu nous donnes un espoir éternel. A hope that does not fade away. Un espoir qui ne disparaît pas. A hope that is our inheritance. Un espoir qui est notre héritage. A hope that is reserved in heaven for us. Un, un espoir qui nous est réservé au ciel. But a hope that awakens heaven with us. Mm -hmm. Mais aussi un espoir qui, qui amène le ciel avec nous. Now may we live in that hope. Que nous puissions vivre dans cette espérance. And may we celebrate all the riches you have given us. Et que nous puissions célébrer toutes les richesses que tu nous as données. Be glorified among your people. Mm, sois glorifié parmi ton peuple. Be glorified among La Chapelle. Sois glorifié à La Chapelle. And may we praise your glory. Et que nous puissions, Seigneur Dieu, célébrer ta gloire. And it's in the name of Jesus we pray. Et c'est au nom de Jésus que nous avons prié. Amen. 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 Stop, stop. Hey. Thank you, Pastor. Thank you, brother. Est-ce qu'on peut remercier Pastor Rick? Est-ce qu'on peut lui donner de l'amour, mes amis? Thank you, Thank you, Thank you. Thank you so much. Thank you, brother. Thank you, brother. Thank you, brother. Thank you, brother.